Yusuf ya da daha yaygın adıyla Selahaddin Eyyubi. 1169'dan beri Mısır'da fiilen hüküm sürmekteydi. Amcası Şirkuh'un Nurettin Zengi adına fethettiği Mısır'da uzun süre Nurettin'in temsilcisi olarak kalmış lakin Nurettin Zengi'nin 1174 senesinde vefatı ve onu takiben daha önce defalarca Mısır'ı istilaya kalkmış olan Kudüs Kralı Amorin'in ölümü üzerine Selahaddin'in talihi döndü. 1176'da Haçlılarla işbirliği yapıp Mısır ve Suriye'yi istila etmeyi planlayan Doğu Roma İmparatoru Mikail'in Türk Sultanı II. Kılıç Arslan tarafından Melio Kefalon'da bozguna uğratılması sonucu iyice rahatlayan Selahaddin, Suriye ve Cezire'de dağınık halde bulunan İslam emirlerini ve beylerini tek bayrak altında birleştirdi. Selahaddin'in etnik kökeni konusunda Türk, Kürt ve Arap olduğuna dair tezler bulunmaktadır ve bunların her birinin belli ölçüde doğruluk payı vardır. Selahaddin, Kürt bir aşiretin çocuğu olarak dünyaya gelmiş, kendisine sorduklarında kendimi Türk hissediyorum demiş, kökenini araştıran tarihçiler tarafından ailesinin Yemen'den göç eden bir Arap kabilesinden olduğu, daha sonra bu ailenin Kürtleştiği söylenmiştir. Sonuç olarak Müslüman kimliği dışında hiçbir şeye vurgu yapılmamış olan Selahaddin'in etnik kökeni o dönem için o kadar da önemli görünmemektedir. Askeri kabiliyetleri açısından değerlendirildiğinde Selahaddin'in amcası Şirkuh ve hamisi Nurettin'e kıyasla daha az parlak olduğu görülüyor. Öyle ki ne amcası Şirkuh'un Mısır'daki efsane hızlarla yaptığı manevra kabiliyetine ne de Nurettin Zengi'nin İslam alemindeki karizmasına sahipti. Ancak talih onun yüzüne güldü ve İslam dünyasını birleştirme şerefine nail oldu. Çok büyük ihtiyatsızlıklar içinde hareket eden Haçlıları Hıttin'de bozguna uğratması sayesinde ihtiyacı olan şan ve karizmaya da kavuşmuştu. 1186 senesinde Haçlılarla yapılan Hıttin Muharebesi'nde Kudüs Kralı Kay dahil bütün Haçlı kontları esir edildi. Ayrıca Hristiyanların İsa'nın gerildiği gerçek İstavroz olarak inandıkları Haç da bu muharebede Selahaddin'in eline geçmişti. Ardından Selahaddin civar bölgeleri tek tek ele geçirmişti. Akabinde Kudüs'ü de fethetmesi Selahaddin Eyyubi'yi orta çağın en önemli liderlerinden biri haline getirmiş kendisine Kudüs Fatihi ünvanı verilmişti. Selahaddin tek bir Hristiyanın bile kılına zarar vermemişti. Katolik Hristiyanların güven içinde Sur şehrine taşınmalarını temin etmişti. Selahaddin'in o dönem için Haçlılara abartı bile sayılabilecek derecede merhametli olması pek çok soruna da yol açmıştı. Hıttin'deki müthiş zafere rağmen Sur şehrini almaması tarihçiler tarafından Selahaddin'in en büyük hatalarından biri olarak görülmektedir. Diğer bir önemli hatası ise tüm askeri gereklilikleri bir kenara bırakarak Hıttin'de esir ettiği Kudüs Kralı Gay'ı bir daha Müslümanlara saldırmayacağı hususunda yemin ettirerek serbest bırakmasıdır. Elbette ki eski Kudüs Kralı sözünü yerine getirmeyecek ve birçok masum Müslümanın ölümüne sebep olacaktı. Kurda merhamet, kuzuya zulümdür. Kudüs'ün Müslümanlar tarafından fethedildiği haberi Avrupa'ya bomba gibi düşmüş ve henüz yeni papa olan Papa 8. Gregorius tarafından bir beyanname yayımlanarak Kudüs'ün Hristiyanlar tarafından kaybedilişinin Tanrı'nın Avrupa'da yaşayan Hristiyanların günahlarına karşı bir cezası olduğu ilan edilmişti. Bütün Batı Avrupa'da kutsal şehirlerin tekrar Hristiyanların eline geçmesi için yeni bir Haçlı seferi yapılması kararlaştırıldı. İngiltere Kralı, Fransa Kralı ve Almanya Kralı bu üçüncü Haçlı Seferi'ne icabet etmiş ve hemen hazırlıklara başlamıştı. Hatta öyle ki harp masraflarını önleyebilmek için Dime Seladine yani Selahaddin Öşürü adında bir vergi yasası çıkartıp bu vergiyi ödemeyenleri dinden aforoz etme kararı aldılar. Böylece hazırlanan Haçlı ordularından Almanlar karatan, Fransız ve İngilizler ise denizden yola koyuldu. Alman İmparatoru Friedrich Barbosa komutasındaki ordu Haçlı tarihindeki en büyük ve en donanımlı ordulardan biriydi. Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan epeyce yaşlanmıştı. Ülkesini 11 oğlu arasında bölüştürmüştü. Her oğlu ona bağlı bir bey olacaktı. Lakin daha Kılıç Arslan vefat etmeden oğulları birbiriyle çekişmeye hatta harp etmeye başlamıştı bile. İki aslan bir posta sığmaz. Thank you. 
İmparator Fredrik Barbosa'nın idare ettiği Alman Haçlı ordusu Haçlı seferleri sırasında toplanan en büyük Haçlı ordusu konumundaydı ve çok iyi silahlı ve çok iyi disiplinliydi. Ordu Macaristan üzerinden Doğu Roma'nın elindeki Balkanlardan Konstantiniye'ye doğru yürüyüşe geçti. Bu orduya ordusuyla Macar Kralı 3. Bela'nın kardeşi Geza da katıldı. Doğu Roma 1176 Midyakefalon Muharebesi'ndeki büyük mağlubiyetten sonra ancak 1185'te Anadolu'da durumu dengelemiş ve o tarihte Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan ile bir barış ve müttefiklik anlaşması imzalamıştı. Büyük Alman Haçlı ordusunun Doğu Roma topraklarında bulunmasından Rumlar da hoşnut değildi. Fakat Alman Haçlı ordusunun büyüklüğü karşısında Doğu Roma'nın direniş göstermesine imkan yoktu. Alman Haçlı ordusu Doğu Roma arazilerinden yeniden organize edilmiş şekilde merhale merhale geçişe başladı. Yine Haçlı ordusu disiplinsizlik örnekleri gösterdi ve Fredrik Barbosa'nın ordusu Filibe şehrini işgal etti. Ayrıca Adrianapolis yani Edirne şehrini yaktılar. Bu nedenle bu ordu 1189 sonbaharında Konstantiniye'ye gelmemesi için Çanakkale Boğazı'ndan Anadolu'ya geçirildi. Bazı kaynaklar Doğu Roma İmparatoru II. İshakios'un Selahaddin ile gizli bir anlaşma yaptığını ve Selahaddin'in Doğu Roma topraklarına hücum etmeme garantisine karşılık Haçlı ordusunu zayıflatmak için elinden geleni yapacağı hakkında anlaşma yaptığını bildirirler. Diğer taraftan ikinci Kılıç Arslan da büyük Alman ordusuyla çatışmaktan sakındı ve Almanlarla anlaşma yaparak bu ordunun Anadolu'dan Selçuklu ordusunun hücumlarına maruz kalmadan geçişini garantiledi. Lakin oğulları ve Türkmenler bu durumdan hoşnut olmadı. Zaten ülkesini 11 oğlu arasında böldüğü için ikinci Kılıç Arslan'ın fiili bir iktidarı da yok gibiydi. Türkler Anadolu'da ilerlemekte olan Alman Haçlı ordusuna pusular yaparak Almanlara ciddi zayiat verdiler. İkinci Kılıç Arslan ile Fredrik Barbosa'nın anlaşmasına göre Haçlılar Konya şehri yakınlarından geçerek Selahaddin'in ülkesine ilerleyecekti. Konya'ya vardıklarında Kutbettin Melikşah bu duruma dayanamayarak babası ikinci Kılıç Arslan'ı tutuklayıp idareyi eline aldı. Ordusunu toplayarak Haçlıların karşısına çıktı. Lakin Haçlılar tarafından mağlup edildi. Bunun üzerine Konya Haçlılar tarafından kuşatılarak ele geçirildi. Başkent yağma ve talan edildi. Alman Haçlı ordusu Konya'da 5 gün kalıp yine yürüyüşe geçti. Göksu Irmağı Vadisi'ni takip edip Akdeniz'e inmeyi planlamıştı. Fakat Alman Haçlı ordusu 10 Haziran 1190'da tam dağlık araziden çıkıp Silifke civarına geldiği zaman ordusunun ve korumalarının biraz ilerisinde bulunan İmparator Fredrik Barbosa yıkanmak için girdiği Göksu Irmağı içinde boğularak öldü. Oğlu 6. Fredrik Svebya dükü Haçlı Alman ordusunun komutasını üzerine aldı. Bu sırada Türkmen saldırıları da devam etmekteydi. Türklerin inatçılığından yorulan ve imparatorlarının ölümünden dolayı cesaret bulan bazı komutan ve askerler orduyu terk ettiler. Haçlı saldırılarına haber alan Selahaddin Eyyubi savunma hattını Anadolu tarafından gelecek Haçlılara yönelik kurmuş ve Haçlıları burada karşılamaya hazırlanmıştı. Bu sırada Kudüs kralı ettiği yemini bozmuş, Kudüs'ten Sur şehrine yerleştirilen Hristiyanlardan topladığı adamlarla Müslümanların elindeki Akka şehrini kuşatmıştı. Selahaddin başlangıçta Akka'nın kuşatmasını önemsemedi. Zira o Anadolu'dan gelecek olan Alman Haçlıları beklemekteydi. Ancak Anadolu'ya kalabalık bir orduyla giren Alman Haçlıları Anadolu'dan çok az kişiyle çıkabilmişti. Türk saldırıları ve imparatorlarının ölümü üzerine çoğu geri dönmüş veya öldürülmüştü. Selahaddin gelen Alman Haçlılarının sayısının az bulunduğunu öğrenince hemen yönünü Akka şehrine çevirdi. Lakin artık çok geçti. Fransız Haçlı orduları gemileriyle Akka şehrine gelmiş ve Kudüs kralına destek vermişti. Daha yüzlerce gemi ise yoldaydı. İngiliz Haçlı ordusunun bazı gemileri fırtınaya yakalanmış ve Kıbrıs açıklarında karaya vurmuştu. Karaya vuran gemiler içinde İngiliz kralı Arslan yürekli Richard'ın kız kardeşi ve nişanlısı bulunuyordu. Ayrıca Haçlı seferini finanse etmek için topladığı fonları taşıyan gemi de karaya vurmuştu. 
Bu hazineyi taşıyan geminin ve Richard'ın kız kardeşi ve nişanlısının esir olarak Kıbrıs'ta hüküm süren Isaacios Komenos'un eline geçtiği öğrenildi. Richard bunları geri almak üzere 6 Mayıs'ta Kıbrıs'a çıktı ve ordusuyla Kıbrıs'ı işgal ederek ele geçirdi. Isaacios, adanın en kuzey ucu olan Karpaz Yarımadası'nda bulunan Zaferburnu mevkiinde esir edildi. Ardından Richard ordularını toplayarak Akka şehrine doğru yola koyuldu. Akka Kalesi bir burundaydı. Güneyinde liman, batısında deniz ve kuzey doğusunda birbirine diklemesine bağlanan çok güçlü şehir surları bulunmaktaydı. Surlar şehirdeki Müslüman orduları tarafından korunmaktaydı. Kuşatmacı Haçlılar bir yarım ay şeklinde surların önündeydiler. Selahattin şehri kuşatmadan kurtarmak için bir ordu sevk etmişti. Selahattin'in ordusu Haçlılarla yaptığı çatışmalara rağmen kuşatmacı Hristiyan ordusunu mağlup edemedi. Hristiyan Haçlı ordusunun şehir yakınlarındaki sahil ve limanlara yeni gelen Hristiyan Haçlılar tarafından devamlı desteklenmesinden dolayı onların kuşatmasını yarmanın imkanı kalmamıştı. 1190 ve 1191 kışında Hristiyan kuşatmacıların kampında birçok salgın hastalık ortaya çıktı. Bu nedenle kuşatma hayli uzamıştı. 8 Haziran 1191'de Arslan yürekli Richard, Kıbrıs'tan ordusuyla Akka önlerine ulaştı. Çok sayıda asker ve büyük kuşatma mancınıkları getirmişti. Hemen kaleye hücum etmek için yeniden mancınık ve diğer büyük kuşatma aletlerinin yapımına geçildi. Şehri savunan Müslümanlar dışarıdan destek alamıyordu ve açlık almış ve yürümüştü. Şehir ile bağlantı ancak birkaç yüzücü ile kurulabiliyordu. 1191 yazında şehri savunan Müslümanların Selahaddin'den istedikleri destek kuşatmacı Hristiyan ordularının büyüklüğü karşısında verilemedi. On bir Temmuz 1191'de iki yıl süren bir kuşatma sonunda Akka Kalesi savunucuları surlara Hristiyan Haçlı bayrakları çekip teslim olduklarını ilan ettiler. Bunun üzerine Haçlılar şehre girerek talan ettiler. 2700 Müslüman askeri ve 300'den ziyade Müslüman kadın ve çocuğu esir ettiler. Haçlıların komutanı Kral Richard esirleri yüksek fidye almadan bırakmak istememekteydi. Selahaddin bu yüksek fidyeleri vermeye yanaşmadı. Selahaddin'in de elinde Hristiyan esirler bulunmaktaydı. Şayet Müslümanlara dokunulursa karşılığında Hristiyanların kellesi alınırdı. Ancak Kral Richard için öldürülecek Hristiyanların hiçbir değeri yoktu. Acımasız tabiatını açığa vurarak 2700 Müslüman askeri ve yaklaşık 300 kadar kadın ve çocuğu birbirlerine iple bağlanmış bir şekilde kale kapısı önüne Selahaddin ve ordusunun uzaktan görebileceği mevkiye getirdi. Müslüman esirlerin üzerine üşüşüp kimseyi sağ bırakmadan hepsini şehit ettiler. Bu durumu gören Selahaddin ve ordusu çok müteessir olup esir tuttuğu Hristiyanları öldürerek karşılık verdiler. Alman İmparatoru Friedrich'in oğlu Akka kuşatmasında ölmüş ve orduları Richard'a katılmıştı. Fransa Kralı Philip ise ağır bir hastalık geçirdiğinden emrindeki adamlarını Kral Richard'a bırakarak ülkesine döndü. Böylelikle Haçlı orduları Kral Richard'ın emrinde olarak tek sancak altında toplanmıştı. Akka'yı eline geçirdikten sonra Richard deniz sahilini takip ederek güneye Yafa'ya doğru yürüyüşe geçti. Bu kaleyi aldıktan sonra Filistin'in içerisine Kudüs'e doğru bir hücum yapmayı planlamaktaydı. Fakat Haç ordusuyla sahilde yürüyüşe devam etmekteyken Selahaddin ordusuyla sahilden paralel olarak bu Haçlı ordusunu takip etmekteydi. Richard 7 Eylül günü yürüyüşleri sırasında Selahaddin'den ciddi bir taarruz beklemekteydi ve ordusunu da ona göre nizam etmişti. Richard orduyu görüş açısını karaya, sırtını denize verecek şekilde düzenlemiş ve bu şekilde ordu kendi sağına doğru harekete geçmişti. 
Yafa'nın 50 kilometre kuzeyinde bulunan Arsuf mevkiine gelindiğinde birden Selahaddin ordusunu sahile doğru çevirerek Haçlı ordusuna karşı savaş durumuna geçti. Selahaddin asıl nizamın arkasında komuta vaziyeti almış ve Arsuf ormanındaki bir tepeye çıkmıştı. Merkez Efdal'in, sağ kanat Adil'in, sol kanat ise Musullu Alaaddin bin İzzettin'in komutası altındaydı. Piyade birlikleri ön saflarda bulunurken süvariler arkaya konuşlandırılmıştı. 7 Eylül 1191'de iki ordu bu mevkide Arsuf Muharebesi'ne giriştiler. Selahaddin düşmanın öncü birliği hızla ilerlerken gerideki birlikleri ok yağmuruna tutarak yavaşlatmayı ve böylece yürüyüşü uzatıp mümkünse düşman hatlarından bir de yarık açarak iyi bir taarruz imkanı elde etmeyi planlıyordu. Taarruzun ilk safhaları yoğun ok atışı şeklinde gerçekleşmişti ki bu da Haçlıların sol kanadındaki piyadeleri geri geri yürümeye mecbur bırakmış bu da tam Selahaddin'in planladığı gibi sol kanat ile merkez arasındaki irtibatı zayıflatmıştı. Selahaddin'in sağ kanadı, Richard'ın sol kanadını yıpratırken diğer kanatla herhangi bir temas henüz sağlanmamıştı. Ölenlerin sayısı çok değildi ancak her geçen dakika atlı şövalyelerin sayısı azalıyordu. Çünkü Türk atlı okçuları bilinçli bir şekilde atları hedef alıyordu. Bu aşamada Müslüman piyadeler süvariler geçebilsin diye yanlara çekilmişti. Ağır memlük süvarileri de dahil olmak üzere Haçlı sol kanadına topyekun bir taarruz düzenlendi. Bu durumda sol kanat iyice kıpırdayamaz hale geldi ve durum Haçlılar için tehlikeli bir hal almaya başladı. Haçlı sol kanadının merkezle bağlantısı koptuğu anda Selahaddin'in sol kanadındaki süvarilerin açılan boşluğa dalıp Haçlıları perişan etmesi an meselesiydi. Müslümanlar onları ele geçireceklerini düşündüler. O vakit Haçlı sağ kolundaki süvariler yek vücut halde toplandı ve taarruza karar verdi. Zira adamlarından endişe etmekteydiler ve sadece bir taarruzun onları kurtarabileceğine kanaat getirdiler. Haçlı sağ kolu hat boyunca ahenk içinde taarruza geçtiler. Bu taarruz Müslümanların sol kolundaki piyadeleri ezip geçerek hızlı bir şekilde sol kolu çökertti. Müslüman birlikleri dağılıp kaçmaya başladı ve neredeyse bozgunun eşiğine geldiler. Merkezin çekildiğini gören sağ kanatta kaçışmaya başladı. Geriden gelen Haçlı piyadeleri de o sırada yaralı Müslüman askerlerini şehit ederek ilerlemeye devam etti. Müslüman ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için ordugah yakınında kurulan pazardaki pek çok sivilin de Haçlılar tarafından katledildiği söylenir. Müslüman ordusu ağaçlarla kaplı tepelere doğru geri çekilse de Selahaddin bulunduğu tepeden ayrılmamış, aksine sancaktarları ve davulcuları burada tutarak bir toplanma noktası oluşturmuştu. İbnül Esir anlatıyor. Frankler bunun hakiki bir bozgun olduğunun farkına varmış olsaydı kovalamaya devam edecekler ve daha çok Müslüman katledilecekti. Lakin civarda pek sık bir orman vardı ki onlar oraya girdi. Bunun bir harp hilesi olduğu hissiyatına kapılan Frankler geri döndü ve Müslümanların başına gelen felaket de nihayete erdi. Muharebe Müslümanların mağlubiyetiyle sonuçlanmıştı. Lakin kayıplar konusunda net bir veri yok. Müslüman kaynaklarda iki tarafında çokça adam kaybettiği inancı hakimdir. Haçlılar zafer kazandılar. Ancak bu asla kesin bir zafer olmadı. Selahaddin ordusunu tekrar toplamayı başarmıştı. Haçlılar ise pek çok at kaybetmişti ki bu süvari kuvvetinin daha da azalması manasına geliyordu. Kaybettikleri atları yerine koymaları ise kolay bir iş değildi. Arsuf Muharebesi önemli bir çarpışmaydı. Selahaddin Filistin sahillerindeki arazileri kaybetmiş oldu. Richard'ın komutanlığına ve Haçlı askerinin düzensiz bir güruh olmayıp cesur ve komuta dinleyen disiplinli bir ordu olduğuna bir gösterge oldu. Buna karşılık bu muharebe Selahaddin'in komutanlık ününe bir kare leke oldu. Bundan sonra Richard ordusu ile sahilden Yafa'ya ilerledi ve Yafa kalesini eline geçirdi. Selahaddin Filistin sahillerindeki arazilerinin tamamını kaybetmiş oldu ve buraların Haçlıların eline geri geçmesi Kudüs için daha ciddi bir tehdit meydana getirdi. 
Richard yafaya çekildi. Kaledeki mevzileri daha genişleterek bu kaleyi genel ordugah yaptı. Haç ordusu çok yorgundu ve bir müddet dinlenmesi gerekmekteydi. Selahaddin, Haç doğrusunun Yafa'da beklemesi dönemini çok iyi değerlendirdi. Kudüs'ün duvarlarını ve diğer savunma güçlerini pekiştirdi. Haçlıların Askalon üzerine gidip Selahaddin'in devamlı olarak asker takviyesi için kullandığı Mısır'dan gelen yolu kesmesi olasılığına karşı tedbir almaya karar verdi. Ordusunu Askalon'a geçirdi ve bu zengin şehri ve kalesini metodik olarak yıktırıp yaşanmayacak bir hale getirdi. Zira Askalon Kalesi Haçlıların eline geçerse Mısır'dan takviye alması imkansız hale gelirdi. Diğer taraftan Richard devamlı olarak sorunlarla karşılaştı. Yafa'ya yerleşen ordusu Akdeniz üzerinden gemiyle gelen ikmal malları ve alkollü müskirat yani içkiler ve diğer eğlence imkanları dolayısıyla disiplinini kaybetmeye başladı. Kıbrıs'ta idare edilemez olmaya yüz tutmuştu. Richard Kıbrıs sorununa çareyi adayı tapınak şövalyelerine satıp adanın idaresini onlara devretmekte buldu. Diğer bir girişim olarak Selahaddin ile barış müzakerelerine girişmek için bir elçi gönderdi. Richard, Kudüs'ün ve etrafındaki Ürdün nehrine kadar arazinin idaresinin Haçlılara geri verilmesi ve Hıddin muharebesinde Haçlıların kaybettiği gerçek İstavroz'un iade edilmesini istedi. Lakin Selahaddin, Kudüs sizin olduğu kadar bizimdir de, peygamberimiz miraca oradan çıkmıştır ve mahşer günü ümmetimiz orada toplanacaktır. Dolayısıyla Kudüs'ü terk etmemiz söz konusu olamaz. Toprak konusuna gelince Şeria Nehri'nin batısında kalan yerleri istemişsiniz. O topraklar hep bize aitti. Siz Müslümanların zaaflarından yararlanarak oraya yerleştiniz. Ama harp sürdüğü müddetçe ele geçirdiğiniz yerlerin keyfini sürmenize izin vermeyeceğiz. Haça gelince o bizim elimizde bir kozdur. İslam'ın lehine önemli bir taviz alırsak o zaman size geri vermeyi düşünebiliriz diye karşılık verdi. Kasım gelince yağmurlar geldi ve fena deniz şartları başladı. Bu şartlar altında genellikle askeri harekat yapılmamaktaydı. Selahaddin ordusunun yarısını terhis edip Mısır'a geri gönderdi ve gerisini de Kudüs'te ordugaha çekti. Fakat Richard bunu fırsat bilip Kasım ortasında Kudüs'e gitmek üzere büyük bir askeri harekata geçti. Selahaddin'in ordusu tarafından terk edilmiş olan Remle'ye ilerledi. Şehri ele geçirip 6 hafta orada kaldı. Richard Hristiyanların kendi inançlarındaki yılbaşını yani Noel'i Latrun'da kutladı. Ardından 3 Ocak'ta ordusuyla Kudüs'e yaklaşık 19 km uzaklıkta olan Beyt Nuha Kalesi'ne erişti. Araziyi bilmeyen Haçlı askerleri bunu çok sevinçle karşıladılar. Ama havayı ve coğrafyayı bilenler özellikle tapınak şövalyeleri ve hospital şövalyeleri bu kötü hava şartları altında yağmur çamurda tepelerden inip Kudüs'e başarı ile hücum etmenin imkansız olduğunu ifade ettiler. Ayrıca Selahaddin'e Mısır'dan gelen takviye ordusunun gelmiş ve yakın tepelerin birinde kampa girmiş bulunmakta olduğu ve eğer hücuma geçilirse Selahaddin'in iki ordusu arasında kalınmasının da mümkün olduğu öğrenildi. Richard bu mevkide 5 gün kaldıktan sonra stratejik durumu iyi bilenlerin tavsiyelerine uyarak geri dönmeye karar verdi. Bu Richard'ın ordusunun Kudüs'e en yakın olarak geldiği mevki oldu. Richard ordusu ile terk edilmiş Remle'ye geri çekildi. Ardından plan yaparak Remle İbel'in yoluyla Selahaddin'in yıktırdığı Askalon'a gitme emri verdi. Haçlı ordusu ile Askalon'a geldiği zaman Richard hemen birkaç ay önce yerle bir edilen bu kalenin ve şehrin yeniden yapılması emrini verdi. O da Selahaddin gibi şehrin stratejik önemini anlamıştı. Bundan sonra 4 ay boyunca Richard Askalon'da kaldı ve bu kaleyi Filistin sahilinde en korumalı bir kale olarak yapılmasına zamanını hasretti. Richard bu uğraşa kendini ve ordusunu hazırlamışken Selahaddin hiçbir hücumda bulunmadı ve bu yüzden bazı emirler tarafından büyük tenkide uğradı. Tarihçiler Selahaddin'in bu nispi hareketsizliğinin nedenini ordusunda bir dinlenme dönemi sağlamak istemesine, Musul ve Cezire'den yeni gelecek takviyeleri beklemesine ve huzursuz olan emirlerle disiplinli bir hücuma geçemeyeceğine inanmasına yormaktadırlar. Ayrıca Haçlılar arasında uyuşmazlık çıktığı ve büyük mali sorunları olduğunu da casusları yoluyla öğrenmiş olup yeni hücumlar yaparak onları yeniden birleştirmek istememesini de bir neden olarak gösterirler. 
Bu sırada Haçlılar arasında çok başlılık ve uyumsuzluk baş göstermeye başladı. Burgundi dükü ve diğer önemli bazı Fransız komutanlar ve askerler Richard'ın ordusunu terk edip Akka'ya geçtiler. Akka limanında bulunan Pisa Cumhuriyeti gemi kaptanları ile Ceneviz Cumhuriyeti gemi kaptanları arasında anlaşmazlık çıkmış ve Pisalılar Akka şehrini işgale kalkışmışlardı. Tüm bu sorunlarla uğraşan Kral Richard'ın sabrı gitgide tükeniyordu. Bu sırada Selahaddin küçük birliklerle pusular kurarak Haçlıları tacize ve yıldırma stratejisine başvurmuştu. Yaz mevsimine kadar manevra savaşları devam ederken Richard artık geri çekilmek konusundaki niyetini iyice belli etti. Çünkü tahtını kaybetmek üzereydi. Emre altındaki diğer Haçlılar ise Kudüs'e saldırmak istiyordu. Lakin ikmal hatlarını korumaya almadan Kudüs'e saldırması intihar olurdu. Temmuz 1192'de Richard emrindeki Haçlı ordusu Kudüs'ü alamadığı için ve sahilde hücuma maruz kalacağı için Filistin'in kuzeyine doğru çekilmeye başladı. Selahaddin'in ordusu daha önce Haçlıların Kudüs'ü hücumlarında hareket merkezi olan Yafa Kalesi'ne hücuma geçti ve 3 gün süren kuşatmadan sonra şehri ve kaleyi eline geçirdi. Küçük bir kısım savunmacı iç kaleye çekildi. Müslüman ordusu Haçlıların Temmuz 1191'deki Akka kuşatması sonucunda teslim olan yaklaşık 2700 askerin ve 300 kadar kadın ve çocuğun tümünü canice şehit ettiklerini unutmamışlardı. Selahaddin'in ordusu Yafa'da bulunan Haçlılara karşı bir intikam katliamı başlattılar. Hiçbir Haçlı askerini sağa bırakmıyorlar, esir almıyorlardı. Selahaddin Eyyubi bunu önlemeye çalıştıysa da asker kontrolünü kaybetmişti. Bunun üzerine Selahaddin'in savunmacı Haçlılara iç kaleye çekilip kendilerini savunmaları hakkında haberler gönderdiği rivayet edilir. Kral Richard, Yafa'ya hücumu duyunca kuzeyde kıyı boyunda demirli gemilere ordusunun zırhlı şövalyelerini ve İtalyan pisalı ve Canavalı okçuları doldurarak Yafa önlerine geldi. 31 Temmuz'da Richard, 55 zırhlı şövalye, birkaç yüz piyade askeri ve 2000 kadar kurmalı yay kullanan Cenevalı ve Pisalı Denizci Birliği ile karaya çıktı ve kaleye hücuma geçti. Aynı gün içinde şehir tekrar Haçlıların eline geçti. Yafa'yı eline geçiren ve Richard'ın hücumuna karşı kaleyi savunan Müslüman askerler şehirden kaçabildiler. Selahaddin bu kaçışı ancak kaleden 10 kilometre kadar ileride durdurabildi ve ordusunu ancak orada yeniden düzene sokabildi. Selahaddin, Yafa'yı korumak için Haçlı takviye birliklerinin gelmekte olduğu haberini aldı. Bunun üzerine hemen harekete geçerek ertesi gün sabah erkenden şehre hücum ettiler. 5 Ağustos günü Selahaddin'in çok hafif zırhlı Mısır süvari birlikleri şehre hücuma geçtiklerinde büyük zayiata uğradılar. Bazı Müslüman askerler şehre girmeyi başardılar. Fakat Richard kendi birlikleriyle gelip Müslüman birliklerini şehirden çekilmeye zorladı. Akşama doğru Selahaddin ordusunu geri çağırdı ve Kudüs'e doğru çekilmeye başladı. Bu yafa muharebesi Richard'ın zaferiyle sonuçlanmakla beraber Richard'ın hiç ihtiyatları bulunmadığı için bu galibiyeti pekiştirme imkanı bulunmamaktaydı. Sarf ettiği olağanüstü şahsi gayret dolayısıyla Richard yorgun düşmüş ve hastalanmış, muharebeden hemen sonra yüksek bir ateşle hasta yatağında kalması gerekmişti. Buna karşılık Selahaddin, Kudüs'e geri geldiği zaman Mısır'dan ve Kuzey Suriye'den yeni gelmiş olan taze ve eğitimli birlikler orada onu beklemekteydi. Selahaddin muharebeye devam edebilirdi. Lakin Richard'ın sabrı tükenmek üzereydi. Richard hem çok yorulmuş hem de İngiltere'den gelen haberlere göre kardeşi John tahtını ele geçirmek için isyan hareketleri başlatmıştı. Dolayısıyla Richard bir an evvel bir banış anlaşması yapıp İngiltere'ye dönmek istiyordu. Ancak Selahaddin ve Richard arasındaki müzakerelerde ana ihtilaf konusu Askelon'du. Selahaddin asla Askelon'dan vazgeçmiyor, üstelik Askelon'a yapılan kalenin taşlarının tek tek sökülmesini Richard'a dayatıyordu. Richard diğer bütün taleplerinden vazgeçti. Ancak en azından Askelon'u elinde tutabilmek için adeta yalvardı. Olumsuz yanıt alınca kışı burada geçirmek zorunda kalacağını belirten bir ultimatom yolladı. Selahaddin ise Richard'ın blöf yaptığını, burada kalıcı olmadığını öyle ya da böyle barış yapmak zorunda olduğunu biliyordu ve ona ''Kışı ülkenden ve ailenden iki aylık mesafede geçirmek istersen hiç durma. Bana sorarsan ben kışı, sonra yazı, sonra bir başka kışı ve bir başka yazı burada geçirebilirim. Çünkü burası benim memleketim. Yaz için bir ordum, kış için başka bir ordum var. Allah zaferi ikimizden birine nasip edinceye kadar böyle oturup bekleyeceğim.'' dedi. 
Sonunda Richard Askelon'dan vazgeçti ve Remli Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre Fransızlar Sur'dan Yafa'ya kadar sahil bölgesini ellerinde tutacak ancak ülkenin geri kalanı üzerinde Selahaddin'in otoritesini kabul edeceklerdi. Askelon Müslümanların elinde kalacak ve kalenin taşları tek tek sökülecekti. Bunun yanında Hristiyanlara Kudüs'e serbestçe geçiş hakkı verilmişti. O Eylül'de Selahaddin ordusunu terhis ederken bir ay sonra da Richard ordusuyla Akka'dan İngiltere'ye doğru yelken açtı ve 3. Haçlı Seferi sona ermiş oldu. Üçüncü Haçlı Seferi'nin sona ermesi ne Müslümanları ne de Hristiyanları tatmin etti. Birçok Müslüman Selahaddin'in Filistin'in önemli güney kıyılarını oralara gasp etmiş olan Hristiyanlara bırakmasını ve Akka merkezli Kudüs Krallığı ve Trablus Şam merkezli Trablus Kontluğu'nun hala buralarda hüküm sürmesinden hoşnut değillerdi. Selahaddin'in özel kalem sekreteri olan ve onun biyografisini yazan Bahaddin İbni Şeddad eserinde Selahaddin'in şunları beyan ettiğini bildirmektedir. Kendime ne olacağını bilmediğim için bir barış yapmaktan korkmaktayım. Onlara bu arazileri bıraktığımız için düşmanlarımız büyüyüp güçleneceklerdir. Daha önce terk etmiş oldukları arazileri tekrar ellerine geçirmek için geri geleceklerdir. Onların her birinin kendi kaleleri içinde korunup sarınmış ve buralardan ben burada kalacağım diye fikirlerini ilan edeceklerini ve Müslümanların da bundan harap olacaklarını görmeyi bekliyorum. Bunlar onun sözleriydi ve sonra da aynen söylediği gibi oldu. Hristiyanlar da Kudüs'ün Hristiyan ellerine geçmemesinden ve 1. Haçlı Seferi'nde elde edilip gasp edilen arazilerin ve kalelerin çoğunun Hristiyan eline geri döndürülmemesinden hatta Müslümanların tamamıyla elimine edilip ortadan kaldırılmamalarından dolayı yeise düşmüşlerdi. 3. Haçlı Seferi'nin bu şekilde hüsrana uğraması 1192'den hemen 6 sene sonra 4. Haçlı Seferi'nin başlatılmasına yol açmıştı. <Gülüyor>